Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bangsamor. Ito ang Ulat Bangsamoro, maghahatid sa inyo ng mga informasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Narito ang balitang parlamento para sa linggong ito. Formal nang binuksan ang second regular session ng Bangsamoro Transition Authority kung saan pinangunahan ni acting Bangsamoro Wali at Member of Parliament Said Salendag, Warm Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim at BTA Speaker Attorney Pangalian Balindo. Ililatag ni Chief Minister Ibrahim ang kanyang cabinet legislative agenda kabilang ang mga natitirang priority codes na kainangang maisabatas ngayon transition period. Your government of the day will continue to steer the Pansamor along the lines of our cancer moral governor and the enhanced 12-point priority agenda special emphasis is given toward medical services, education, strategic infrastructure, and social services. We are in the final year the extended transition period. Let us make the most out of the remaining two years to cement our legacy. Nilatag din ni Speaker Balindong ang mga accomplishments ng BTA, kabilang ang pagpasa ng 35 batas, kabilang ang administrative, civil service, education at electoral code. Sa naganap na session ngayong linggo, sampung pano kalang batas ang pasok na sa first reading, dalawang batas sa second reading at labing isang resolusyon ang naipasa. Inaprobahan din nila ang calendar of sessions para sa second regular session na opisyal na nagsimula noong May 15 at magtatapos sa February 2024. Samantala, makakaasa na ang mga manggagawa na nasa nationally funded programs na nagsaservisyo sa BERMM na hindi na madadelay ang kanilang mga sweldo at beneficyo pagkatapos na maaprobahan ang Parliament Bill No. 41 o ang Bangsamore Revolving Funds Act of 2023. Nakasaad sa naaprobang panukala na maglalaan ang Bangsamore Government ng isang bilyong revolving fund na magiging source ng poldo kapag hindi agad na i-download ang sweldo ng mga manggagawa. Ayon kay Committee on Finance, Budget and Management Chair Edward Guerra, makikipag-ugnayan ang Bangsamoro Government sa national government upang formal na pag-usapan ang sanhi ng pagkadelay ng mga sweldo. Ang batas na ito ay isa sa mga cabinet legislative agenda ni Barm Chief Minister Ahud Balawag Brahim. We also see the enactment of the law providing for a revolving fund for the salaries and wages of pertinent workers as a potential solution to this perennial problem, as emphasized in one hadith, it is imperative for us to pay the workers their dues before their sweat have dried up. Sa kabilang dako naman, puspusan ang deliberasyon ng mga panukalang batas sa iba't ibang komite upang maisalang ang mga batas nito sa plenaryo. Kabilang dito ang Committee on Finance, Budget and Management, Indigenous Peoples Affairs, Social Services and Development at Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Magsasagawa ng serya ng mga pop-publikong konsultasyon para sa Parliament Bill No. 44 at 32 ang Committee on Social Services and Development. Ang mga panukalang batas na ito ay naglalayong magtatag ng isang tanggapan para sa Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front Veterans at magpoprotekta sa mga internally displaced sons. Ang konsultasyon ay nakatakdang magsimula sa Mayo hanggang Punyo sa lahat ng probinsya sa rehiyon. Iniimbitahan din ng Committee on Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang ilang stakeholders para sa deliberasyon ng hinggil sa panukalang BTA Bill No. 39 na nagmumungkahing magtatag ng Bangsamoro Agriculture and Fisheries Training Institute. Magsasagawa din ng pagpublikong konsultasyon para sa panukalang batas na ito. At yan ang mga balitang parlamento para sa linggong ito. Para sa patuloy na updates ng BTA, maaari niyong i-follow at ilike ang ating official social media accounts at BTA Parliament at bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni Speaker Attorney Pangalian Balindong at ni Secretary General Professor Rabi Angkan, 
Ako ang inyong lingkod, Sheila May Piang de la Cruz mula sa Public Information, Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Kami ang inyong mga tagapagulat na maghahatid sa inyo ng may informasyon at higanapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Muli, magandang hapon. Wassalam.